ரெண்டுமே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பிறகு ஃபுல்லாக எங்கே தான் போச்சு ஸ்வதேசி வங்காளத்தில் என்ன நடந்தது பிறகு தமிழகத்தில் என்ன நடந்தது வஉசி என்னன்னார் அந்த பவள ஆலை வேலை நிறுத்தம் எல்லாம் கதையும் என்ன பண்ணிட்டோம் அந்த இடத்துல கலெக்டர் ஆஷ் கொல்லப்பட்டது ஏன் கொல்லப்பட்டார் எல்லாம் கதையும் ஸ்வதேசி சார்ந்த விஷயம் முடிச்சுட்டோம் இன்னொரு கதை என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே பேரலாக நடந்தது காங்கிரஸில் இருந்த தலைவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க மிதவாதிகளாக இருந்தவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க தீவிரவாதிகளாக மாறுகிறார்கள் அவர்கள் ஏன் மாறினாங்க என்ன ரீசன் இருந்தது அது வெளிப்படையாகவே நைன்டீன் நாட் செவன் சூரத் மாநாட்டின் போது என்ன ஆயிடுது சூரத் பிளவு அந்த கட்சி ரெண்டாக உடைப்பட்டது ஏன் உடைப்பட்டது என்ன காரணம் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல அலச போகிறோம் அதாவது என்ன நடந்தது என்ன ஏது அப்படியே என்ன ஆகிடும்னா ஒரு சைடு இது பிரிக்கப்பட்டு இருக்கு பேரலாம் என்ன ஆகும் ஒரு சுதேசி போராட்டமும் இருக்கும் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல யார் வளருவாங்கன்னு பார்த்தா தீவிரவாத தலைவர்கள் முக்கியத்துவம் பெறுவார்கள் இவர்களுடைய அந்த அஜெண்டா ட்ரிபிள் பின்னு பார்த்தோம்ல ப்ரேயர் பெட்டிஷன் ப்ரொட்டஸ்ட் அது எப்படி இருந்துச்சு அது கை கொடுத்ததா அது கை கொடுக்கலன்னா இவங்க மாறினாங்க அதுதான் பார்க்க போறோம் மிலிட்டன்ட் நேஷனலிசம் மூன்று பேரை பார்த்தோம் என்பவர் லாலா லஜபத் ராய் லாலா லஜபத் ராய் பஞ்சாப் கேசரி என்று அழைக்கப்பட்ட லாலா லஜபத் ராய் அடுத்த ஆள் பால் பால கங்காதர் திலக் அவர் வந்து மராட்டா கேசரி கேசரினா இங்க என்ன கேசரி சிங்கம் சார் சிங்கம் சிங்கம் கேசரி ஸ்வீட் என்ன எடுத்துடாதீங்க சிங்கத்தை குறிக்கக்கூடியது மராட்டியத்தின் சிங்கம் லைன் ஆஃப் பஞ்சாப் இங்கே லைன் ஆஃப் பஞ்சாப் இவர் வந்து லைன் ஆஃப் என்னது மராட்டா அந்த இது வச்சிருப்பாங்க பட் பிபின் சந்திரபால்க்கு அங்கே எதுவும் இது பண்ணல வங்காளத்தின் லயன் அப்படின்னெல்லாம் அவர் எங்கேயும் பேர் வந்து எடுக்கலை சரி மூன்றாவது ஆள் யார் பார்த்துட்டோம் பிபின் சந்திரபாலையும் பார்த்தோம் கொஞ்சம் இந்த ஆட்கள் எல்லாம் இங்கேயும் தமிழகத்து கூடயும் என்ன பண்ணாங்க மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி கூட ஒரு லிங்க்ல இருந்ததும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் எப்படி லிங்க்ல இருந்தாங்களா இல்லையா என்ன பண்ணியிருந்தாரு மெரினா பீச் மீட்டிங்க்கு ஒருத்தர் வந்தார் அது யாரு பிபின் சந்திரபால் என்ன ஆண்டு வந்தாரு தொள்ளாயிரத்தி ஏழு சூப்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல என்ன பண்றாரு மெரினா பீச்சில் என்ன ஆச்சு அந்த போராட்டம் நடந்தது என்னது சுதேசி பற்றி பேசுவதற்காகத்தான் யார் வந்திருந்தது பிபின் சந்திரபால் வந்தார் என்கிற அந்த கதை எல்லாமே பார்த்தோம் அடுத்தது பாலகங்காதர் திலக் பாருங்க பாலகங்காதர் திலக் அவருக்கும் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிக்கு கனெக்ஷன் இருந்துச்சா இல்லையா அது கேள்வி இப்படிதான் கேட்போம் இது நம்ம நேரடியாக பாடு படிக்க மாட்டோம் கொஞ்சம் தெளிவாக அனலைஸ் பண்ணால் எடுத்துடலாம் பாலகங்காதர் திலக்க பற்றி நேற்று நிறைய பார்த்துருக்கோம் தமிழகத்து கூட அவர் தொடர்பில் இருந்திருக்கார் என்னென்ன சுச்சுவேஷன்ஸில் தொடர்பில் இருந்தார் ரெண்டு பேரை பற்றி பேசியிருக்கார் அவர் முதல் ஆள் வஉசி அடுத்தது சுப்பிரமணிய பாரதியார் வஉசி இந்த இடத்துல சுதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி அவங்க ஷேர் பத்து லட்சம் ரூபாய் இது பண்ணார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர் இப்படி ஒருத்தர் ஒரு இந்தியன் இந்த விஷயத்த செய்கிறார் என்று என்ன பண்ணியிருப்பார் யாரை பாராட்டி எழுதியிருப்பார் கண்டிப்பாக பாலகங்காதர் திலக்கு வஉசியை பாராட்டி எழுதியிருப்பது அவருடைய பத்திரிகையில் வந்து அந்த கதை இருக்கு அடுத்தது சுப்பிரமணிய பாரதியாருக்கும் பாலகங்காதர் திலக் கனெக்ஷன் இருந்துச்சா இல்லையா பாலகங்காதர் சொல்லுங்கம்மா பார்க்கும்போது 
பாலகங்காதர் திலக்கினுடையத இங்கே மொழிபெயர்த்தால் தமிழில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டது என்கிற அந்த இதையெல்லாம் கதையும் பார்த்துருக்கேன் அதாவது அந்த மூன்று தலைவர்கள் தமிழகத்து கூட கனெக்ஷனில் இருந்தாங்களா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக இருக்காங்க இங்கே நல்லா பார்த்தா மூன்று பிரசிடென்சிஸ் தான் மிக முக்கியம் அந்த பீரியடில் என்ன மூன்று பிரசிடென்சி பாலகங்காதர் திலக் பண்ணதை விட வாவுசி பண்ணது பெரிய விஷயம் அந்த இடத்துல சும்மா ஏதோ பத்திரிகை எழுதுறாங்க இது எதுன்னு சொல்றாங்க ஆனா ஒருத்தர் அந்த பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தை எதிர்த்து ஒரு கப்பல் கம்பெனி தொடங்கப்பட்டதெல்லாம் என்னது அது சாதாரண விஷயம் இல்லைங்கிறதுலாம் நேற்று நான் வந்து பேசிட்டேன் ஆனால் என்ன எடுத்துன்னா மொத்தமாக என்ன இதுதான் பண்ணிடுறாங்க லால் பால் பால் அப்படின்னு அப்படியே ரைமிங்காக ஒரு மூணு பேர் என்ன பண்ணி விட்டாங்க அந்த இடத்துல சொல்லிட்டு யாரை குறைச்சி விட்டாங்க வாவுசி வந்து கண்டிப்பாக சொல்லலாம் அவர் அவர் செய்ததும் மற்றவர்களையும் கம்பேர் பண்ணால் என்னவே ஆகாது அந்த இடத்துல பிபின் சந்திரபால் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் சொன்ன அவர் வந்து நாம லயன் சொல்றோமா என்ன சொல்றோம்னா பெருசா இல்ல ஆனாலும் அவரும் என்ன பண்ணிடுறாரு அந்த இடத்துல முக்கியத்துவம் பெற்று இருக்காரு என்பதை வந்து பார்க்க முடியுது ஏன் மாறினாங்க இவங்க அப்படின்னு பார்த்தா இதுக்கும் வந்து கதை ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் இவர்களுடைய அந்த முறை போராட்ட வழிமுறை மாடிரேட்ஸ்ல என்னவா இருந்துச்சு ட்ரிபிள் பி பிரேயர் பெட்டிஷன் ப்ரொடெஸ்ட் என்கிற ஒரு முறை முறையில இருக்காங்க கெஞ்சி கெஞ்சி கேட்பது அடுத்தது என்னது பெட்டிஷன் எழுதுவது ப்ரொட்டஸ்ட் பேரணி போகிறேன் உண்ணா விரதம் இருக்கேன் இவ்வளோதான் இவர்கள் அதிகபட்சமாக பண்ணார் இவர்கள் இப்படி பண்ணுறதால பிரிட்டனுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடுச்சா அப்படின்னு பார்த்தா என்ன ஆகலை கண்டிப்பாக பிரிட்டனுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் கண்டிப்பாக இல்லை நீ பண்ண என்ன போராட்டம் பண்ணால் என்ன பேரணி போனால் என்ன அதை யாருக்கு பெருசாக கண்டுக்கலை லெட்டர் மனு எழுதி கொடுத்தா என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக உடனே பண்ணி கொடுத்துட்டு போகிறாங்க நடக்கலை இதெல்லாம் பார்த்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த போராட்ட வழிமுறை என்னவா இருக்குது கண்டிப்பாக போதுமானதாக இல்லை நாம் என்ன பண்ணணும் ஸ்ட்ராட்டஜியை மாற்றணும் என்கிற ஒரு எண்ணம் வருது அதன் தொடர்ச்சியாக தான் என்ன ஆகிறது ஒரு மூன்று தலைவர்கள் வந்து அங்கே மிக முக்கியமாக உருவெடுக்கிறார்கள் அந்த லால் பால் பால் என்பவர்கள் இவர்கள் என்னென்னா அந்த மாடிரேட் கொள்கைக்கு எதிராக இருக்காங்க நீ கெஞ்சி கெஞ்சி கேட்டதெல்லாம் என்னது போதும் நம்ம இப்படி கேட்டால் என்ன ஆக போகிறது கிடையாது நமக்கு கேட்கக்கூடிய விஷயம்லாம் கிடைக்குமா எல்லாமே கேள்விக்குறி என்பதை போல் யார் பேசுகிறாங்க இவர்கள் பேசுகிறாங்க அடுத்தது இன்னும் சில வார்த்தைகளும் இங்கே பேசப்படுது ஸ்வராஜ் என்கிற ஒரு வார்த்தையை பற்றி யார் பேசுனது ஸ்வராஜ் இஸ் மை பர்த் ரைட் ஐ ஷல் ஹாவ் இட் சுயராஜ்யம் எனது பிறப்புரிமை நல்லா பாருங்க சுதந்திரம்னு சொல்லல என்ன சொல்றாரு சுயராஜ்யம் ஸ்வராஜ் அப்படிங்கிறாரு ஸ்வராஜ் பற்றியும் நேற்று நான் வந்து பேசிட்டேன் என்ன ஸ்வராஜ் என்பது சுயராஜ்யம் எனது பிறப்புரிமை சுயராஜ்யம்னா சொல்லுங்கம்மா இந்தியர்கள் ஒரு அடிமை இந்தியாவாக இருக்கு அடிமை இந்தியா ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரணும் என்ன பண்ணுவாங்க யார் எழுதுவாங்க இந்தியாவினுடைய சட்டம் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ ரெகுலேட்டிங் ஆக்டில் இருந்து இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்குறேங்கிற ஆக்ட் வரைக்கும் யார் தான் பாஸ் பண்ணுறது நாமளே சுதந்திரம் பெற்றோம்னு பாஸ் பண்ணல இந்தியாவுக்கு சுதந்திரத்தை கொடுத்துட்றேன்னு ஒரு சட்டத்தை இயற்றி நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் பிரிட்டன்காரங்க சுதந்திரத்தை கொடுக்குறான் அப்போ அதை அதுவரை தெளிவாக பார்த்தா இந்தியாவுக்கு வேண்டிய மின்டோ மார்லையோ மான்டெக் டெம்ஸ்கோடோ எல்லா சட்டங்கள் யார் தான் இயற்றுகிறார்கள் ஆங்கிலேயர்கள் தான் இயற்றுகிறார்கள் அதில் எந்த கட்டத்திலும் யார் கிடையாது கண்டிப்பாக இந்தியர்கள் இல்லவே இல்லை ஃபஸ்ட்டு கலோனியல் இந்தியா அப்படிங்கிற அந்த அடிமை இந்தியாவில் சட்டத்தை இயற்றுபவர்கள் அனைவரும் யார் தான் ஆங்கிலேயர்கள் தான் அதில் எந்த கட்டத்திலும் யார் இல்லை இந்தியர்கள் இல்லவே இல்லை இந்தியர்களுக்கு எந்த விதமான ரோலும் சட்டத்தை இயற்றுவதில் கொடுக்கப்பட 
இல்லை அவர்களுக்கு ரோலே இல்லை இந்தியாவுக்கு வேண்டிய சட்டத்தை இன்னொரு நாட்டுக்காரன் என்ன பண்ணுறான் இதுதான் உன்னுடைய நாட்டுக்கு இப்போதைய சட்டம் அப்படின்னு கொடுக்குறான் அதனால்தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்தியா என்ன அது அடிமை நாடு இந்தியாவினுடைய சட்டத்திட்டங்களே இன்னொருத்தன் வகுக்கிறானா இந்தியா கண்டிப்பாக என்னதான் எந்த முடிவும் எடுக்கக்கூடியதாக இல்லை இன்னொருத்தனுக்கு அடிமைப்பட்டு கிடந்தது என்பது ட்ரூ ஆகுது இங்கே இப்போதைய இந்தியா பாருங்கள் இப்போதைய இந்தியா என்னன்னா சாவரின் இந்தியா இறையாண்மை உள்ள இந்தியா அது என்ன சாவரின் தான் இறையாண்மைனா இறை நம்பிக்கை அந்த வார்த்தைக்கு இதுக்கெல்லாம் சம்பந்தம் கிடையாது இறையாண்மைன்னு சொல்லும் போது இந்தியாவினுடைய சட்டத்திட்டங்களை கொண்டு வரக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ்ல வெளிநாட்டவருக்கு எந்த விதமான ரோலும் கிடையாது யாருக்கிட்டையாவது இங்க வந்து ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரணும் கேட்கணுமா ஒரு பிரிட்டிஷ் ராணி கிட்ட கேட்கணுமா யூஎஸ் பிரசிடென்ட் கிட்ட கேட்கணுமா புத்தின் கிட்ட கேட்கணுமா யாருக்கிட்டையும் கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்தியாவுக்கு வேண்டிய சட்ட திட்டத்தை இந்தியர்களே இன்று கொண்டு வராங்க நீங்க இன்னும் நல்லா பாருங்க ஒருத்தர் பிரசிடென்ட் ஆகணும் என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னதான் முப்பத்தி அஞ்சு வயசு அது அடுத்த கதை ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அது இந்தியா என்னுடைய குடிமகனாக இருத்தல் வேண்டும் இந்தியாவிலே பிறந்த குடிமகன் கொடுக்கல வெளியில பிறந்திருந்தாலும் இந்தியாவில் குடியுரிமை பெற்றிருந்தால் அவரும் என்னதான் சிட்டிசன் தான் இன்னைக்கு சோனியா காந்தி கண்டிப்பாக சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா தான் வெளியே பிறந்திருந்தாலும் இந்தியாவில தான் இருக்காங்க வாங்கிட்டாங்க சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா தான் என்ன சொல்லிடுறான் ஏன் அப்படி வச்சிருக்கான் இப்போ இப்போதைய இந்தியா நல்லா பாருங்க ஒரு பில் இருக்கு இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து ஒரு மினிஸ்டர் நான் என்ன பண்ணுவேன் பேப்பர்ல ஒரு பில் ஏதோ எழுதி வச்சிருக்கேன் ஜிஎஸ்டி அமெண்ட்மெண்ட் பில் ஒரு பேப்பர்ல வந்து நான் எழுதி வச்சிருக்கேன் பேப்பர்ல தான் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மசோதா பில் பேப்பர்ல இருக்கக்கூடிய விஷயத்த நான் அடுத்தது என்ன பண்றேன் பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்பி லோக்சபா ராஜ்யசபா அல்லது ராஜ்யசபாவுக்கு போயிட்டு லோக்சபாலையும் பாஸ் ஆயிடுச்சு ரெண்டு அவையிலையும் பாஸ் ஆயிடுச்சு கதை புரியுதா ஒருத்தர் பில் கொண்டு வர்றாரு அடுத்தது ரெண்டு அவையிலையும் பாஸ் ஆகுது ரெண்டு அவையிலையும் பாஸ் ஆன பிறகு எங்க போகுது எங்க போகுது பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட போகும் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணுவாரு இன்றைய இந்தியா இதுதான் கதை ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரணும் பேப்பர்ல இருந்தா பில் மசோதா பாராளுமன்றத்துல நிறைவேற்றப்பட்டாச்சு ரெண்டு அவையிலையும் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அடுத்தது யார்கிட்ட போகுது பிரசிடென்ட் கிட்ட போகுது பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணுவார் அண்டர் த வாரண்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு சீல் வச்சு சைன் பண்ணுவார் வச்சார்னா என்ன ஆகும் அவர் சைன் பண்ணிட்டார்னா இட் பிகம்ஸ் ஆக்ட் அந்த பில் என்னவா மாறிடுது அந்த இடத்துல சட்டமாக மாறுகிறது வெறும் மசோதாவா இருந்தது என்ன ஆயிடுச்சு அந்த இடத்துல சட்டம் இப்ப வந்து பாராளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள்தும் நல்லா பாருங்க பாராளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கும் கண்டிஷன் என்னன்னா மஸ்பி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா வெளிநாட்டவர் இங்க வந்து குடியுரிமை பெற்றிருந்தாலும் என்ன அது அவங்களும் ஆயிடலாம் ஏதோ ஒரு கட்டம் என்ன ஆகணும் கண்டிப்பாக ஏன் ரெண்டுத்துலயும் பார்லிமெண்ட்லயும் சிட்டிசன் வச்சுட்டான் பிரசிடென்ட்லயும் சிட்டிசன் ஏன் வெளிநாட்டவர் ஒரு வேலை வந்து பாராளுமன்றத்துல உட்கார்ந்துட்டு அல்லது ஜனாதிபதியாக உட்கார்ந்துட்டா அது என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக மறுபடியும் கிட்டத்தட்ட அடிமை இந்தியா தான் போயிடும் அந்த பீரியட்ல பாருங்க ஒரு மசோதா வருது இல்பட் மில் பில் நேற்று பார்த்தோம்ல இல்பட் மசோதா அந்த இல்பட் மசோதா என்னது ஒரு பேப்பர்ல இருக்கு அது இந்தியர்களுடைய ஒப்புதல் இருந்துச்சா பாராளுமன்றத்துல கேட்டாங்களா அல்லது ஒரு இந்தியன் அங்க வந்து பிரசிடென்டா இருந்தாரா கிடையாது அங்கிலேயர்கள் நேரம் யாருக்கிட்ட கொண்டு போறாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய ராஜா கிட்ட போகுது ராணி கிட்ட போகுது அவங்க ஒப்புதல் கொடுத்தாங்கன்னா என்ன ஆயிடுது இதுதான் இந்தியாவினுடைய சட்டம் அப்படின்னு மாறிடுது கதை புரியுதா எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஆனா இப்ப எப்படி இருக்கு எந்த கட்டத்திலும் என்ன கிடையாது யாரு கிடையாது வெளிநாட்டவருக்கு எந்த ரோல் கிடையாது இந்தியா பற்றி ஒருத்தன் பேசுனா நீ எதுக்கு பேசுற இங்க ஒரு பிரச்சனை ஆகுதுன்னே வைங்க அந்த என்ன அது சிஐஏ என்ஆர்சி பில் சம்திங் ஏதோ வந்து நடக்குது நடக்கும் போது வெளிநாட்டவர் பாக்குறாங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ சொல்றார் கனடால இருந்து என்ன ஏதோ பாருங்க விவசாயிகள் எத்தனை நாள் போராட்டம் பண்றாங்க சொல்றாரு வைங்க இங்க இருந்து எதிர்வினை ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும் இது எங்க நாட்டு பிரச்சனை நாங்க பாத்துக்கிறோம் ஏன் அதை சொல்றாங்க இந்தியா இன்னைக்கு என்னவா இருக்கு இந்த இடத்துல இறையாண்மை பெற்ற இந்தியா வெறும் சுதந்திரம் மட்டும் கிடையாது 
சுதந்திரத்தை கொடுத்துட்டு அந்த நாட்டுடைய அது என்னது ஆக்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க சட்டங்களை கட்டுப்பட்ட படுத்தக்கூடிய அந்த செயல்களும் பல நாடுகளில் நடந்திருக்கு ஆனால் இப்போ வெறும் இந்தியா வெறும் இண்டிபெண்ட் கிடையாது இட் இஸ் ஆல்சோ சாவரின் இந்தியாவுக்கு வேண்டிய சட்டத்திட்டங்களை யாரை நிறைவேற்றுகிறார்கள் இந்தியாவிற்கு வேண்டிய சட்டத்திட்டங்களை இப்போது யார் நிறைவேற்றுகிறார்கள் இந்தியர்கள் ஆனால் கலோனியல் இந்தியாவில் என்ன பார்க்குற அடிமைகளாக இருந்தாங்க இங்கே என்ன வார்த்தை சுவராஜ்யம் பார்த்தா இவர் என்ன சொல்ல சுதந்திரம் எனது பிறப்புரிமை சொல்லவே இல்லை என்னதான் சொல்றாரு சுவராஜ் சுயராஜ்யம் எங்களை நாங்களே ரூல் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது பாராளுமன்றம் வேணும் பாராளுமன்றத்தில் ஆட்கள் இருப்பாங்க எம்பி போய் உட்காருவார் ஒரு அவையோ ரெண்டு அவையோ ஒரு பாராளுமன்றம் வேணும் பாராளுமன்றம் பின்னாடி தான் வருது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல தான் கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி த்ரீல செயல்பட்ட ஆர ஆரம்பிச்சிருக்கோம் லியூட்டியன் லியூட்டியன்ஸ் பில்டிங் பில்டிங் அந்த ஒரு என்ஜினியர் பண்ணியிருப்பார் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் கட்டினது சரி அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த காலகட்டத்தில் பாராளுமன்றம்னு என்ன கிடையாது இந்தியாவுக்கு இல்லை இந்தியர்கள் அதில் போய் உட்காந்து இந்திய மக்களுடைய பிரச்சனைகளை பற்றி பேசினாங்களா ஒவ்வொரு பாட்டில் இருந்து வந்து பேசினாங்களா இன்றைக்கி இருப்பதை போல் பேசுகிறாங்களா தான் என்ன கிடையாது அந்த கூத்தும் எதுவுமே என்ன ஆகலை அந்த இடத்துல நடக்கலை ஸோ இவர் கேட்பது என்னன்னா கம்ப்ளீட்டாக பிரிட்டனை வெளியே போ சொல்லவே இல்லை இவர் யார் யாரை பற்றி பேசின இருப்பார் இப்போ ராஜ்யஸ்மே பர்த் ரைட் யார் சொல்கிறது பாலகங்காதர் திலக்கை பற்றி சொல்கிறோம் இவர் சொல்கிற வார்த்தை இந்தியாவுக்கு ஒரு பாராளுமன்றம் வேண்டும் பாராளுமன்றத்தில் இந்தியர்கள் இருப்பாங்க நாமெல்லாம் அதில் ஒரு வேலை எம்பின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த மக்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது எல்லாத்தையும் பேசுவோம் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவோம் பில் பாஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஆனால் பில் பாஸ் ஆகிட்டு அது யார்கிட்ட போகும்னு பார்த்தா ஃபைனலாக ராஜா கிட்டேயோ ராணி கிட்டேயோ போகும் இங்கே கேட்கும்போது முழு சுதந்திரம்னு எடுத்த உடனே கேட்கலை இந்தியர்கள் இருப்பாங்க இந்தியர்கள் எங்களுக்கு என்ன வேணும் சட்டங்களை என்ன பண்ணுறோம் நாங்கள் நிறைவேற்றுகிறோம் அந்த அதிகாரம் கொடுங்கங்கிறாங்க சரி சட்டங்களை முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியுமா இவர் கேட்கக்கூடிய சுயராஜ்யத்தின்படி என்ன பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது அங்கே என்ன இடம் பாராளுமன்றம் இருந்தால் இந்தியர்கள் இருப்பாங்க ஆனால் ஃபைனல் அத்தாரிட்டி லைக் பிரசிடென்ட் யார் இருப்பாங்க அங்கே குயின் இருப்பாங்க அதை புரியுதா டொமினியன் அந்த இங்கே கேட்ட அந்த வார்த்தை என்னென்னா டொமினியன் இந்தியாவை இந்தியர்களே ஆழ்வார்கள் ஆனால் அதிகாரம் யாரிடம் இருக்கும் ராஜா கிட்ட ராணி கிட்ட இருக்கும் அதுதான் இங்க வந்து இவர் கேட்பது கதை புரியுதா என்னன்னு சுயராஜ்யம் முழுமையா வெளியே போ என்கிற கதையை சொல்லல படிப்படியா தான் போயிருக்காது சொல்ல போனாங்க அங்க இருந்து அடுத்த வார்த்தை என்ன போகுது சுவராஜ் அப்படின்னு தான் பேச ஆரம்பிக்குது காங்கிரஸ் பார்ட்டி இப்போ கம்ப்ளீட்டா வெளியே போன்னு சொல்ல ஒரு பாராளுமன்ற தவை இந்தியர்களுக்கும் அதிகாரம் கொடு சட்டத்தை ஏற்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ்ல நாங்களும் பங்கு பெறுகிறோம் அப்படிங்கறது தான் யாருடைய கோரிக்கை காங்கிரசினுடைய கோரிக்கையாக இருக்கும் இது எப்போ மாறிடும் பார்த்தா என்ன பண்ணிடுவார்னா பூர்ண சுவராஜ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை பேசுவாங்க அப்போதான் கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் லாகூர் மாநாட்டில் நேரு ஜவஹர்லால் நேரு வந்து பேசுவார் அங்கேதான் கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ஆயிடுது ஒன்னும் வேண்டாம் நீ என்ன பண்ண ஃபர்ஸ்ட் கிளம்பு இந்தியாவை யார் பார்த்துக்கிறோம் இந்தியர்களே பார்த்துக்கிறோம் இந்தியாவுக்கு என்ன வேணுமோ சட்டத்திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதும் நாங்களே பண்ணிக்கிறோம் ஃபைனலாக அப்ரூவல் கொடுக்கறதா அதுவும் யாரே பண்ணிப்பான் ஒரு இந்தியனே பண்ணிப்பான் ஒன்றும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறது எங்கே நடக்குது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனு யார் லாகூர் மாநாடு யார் சொல்கிறாரு நேரு ஜவஹர்லால் நேரு ஜவஹர்லால் நேரு ஒரு டுவெண்ட்டி நைன்லேருந்து தான் அவர் பீக்கில் வருவார் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நிறைய அவருடைய அப்பா மோதிலால் நேரு தான் படிப்பீங்க டுவெண்ட்டி நைன்னாவே யார் தான் ஜவஹர்லால் நேரு இந்த கதப்பிரி தான் ஃபஸ்ட் என்னன்னு சுவராஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இவர் நேரடியாக பிரிட்டன் கூட இருந்த எல்லா கனெக்ஷனையும் கட் பண்ணணும் என்கிற ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட்டாரா அந்த மாதிரியெல்லாம் எந்த நடவடிக்கையிலையும் யார் ஈடுபடலை பிரிட்டன் சாரி பாலகங்காதர் திலக் அப்படி ஈடுபடலை மாறாக கொஞ்சம் பவர் கூட அதிகாரம் கூட இந்தியர்கள் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் சட்டங்களை நிறைவேற்றுகிறோம் என்பது தான் அவர் கேட்ட புரியுதா 
Sir, not audible, sir. கல்கத்தா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் தாதாபாய் நவரோஜி பிரசிடென்ட் வந்து தாதாபாய் நவரோஜி காங்கிரசினுடைய தலைவராக யார் இருக்காரு தாதாபாய் நவரோஜி அந்த இடத்துல இருக்காரு சரி இப்போ இந்த இடத்துல நைன்டீன் நாட் சிக்ஸில் ஒரு நாலு ரெசல்யூஷனும் தீர்மானங்கள் பாஸ் ஆகியிருக்கு அந்த நாலு தீர்மானம் என்னங்கிறதும் நோட் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு எந்த இடத்துல பாஸ் ஆகிற தீர்மானம் இது கட்சினா இங்கே இவங்க பேசுகிறாங்கள திமுக தீர்மானம் இயற்றப்பட்டது அதிமுகவும் தீர்மானம் இயற்றப்பட்டது பாமக விடுதலை சிறுத்தை யாராக இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கட்சி என்ன சொல்கிறோம் அதுதான் என்ன தீர்மானம் என்பது இப்போது யாருடைய தீர்மானத்தை பார்க்குறோன்னா காங்கிரசினுடைய நாலு தீர்மானம் இந்த நாலு தீர்மானம் என்னன்னா அந்த அப்போசிஷன் குரூப் லெட் பை லால் பால் பால் இருக்காங்களே அவர்கள் தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த நாலு தீர்மானத்தை பாஸ் பண்ண வைத்த ஆட்கள் அவர்கள் தான் ஏன்னா மாடினேட்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அன்று வரை எந்த விதமான பிரச்சனைக்குள்ளேயும் போல நம்ம யாரும் எதிர்க்கக்கூடாது பிரிட்டனை எதிர்த்தால் நமக்கு வரக்கூடிய நல்ல விஷயமும் என்ன ஆகாது வராது கொஞ்சம் அமைதியாக போகலாம் என்பது தான் அவர்களுடைய எண்ணமாக இருக்கும் ஆனால் அது எல்லாமே யார் மாற்றி விட்டுடுவாங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ் லீடர்ஸ் வந்து மாற்றுறாங்க நாலு ரெசல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்வதேசி ஸ்வதேசி அடுத்தது பாய்காட் பாய்காட் பாய்காட்னா அந்நிய பொருட்களை செய்தல் சொல்லுங்கம்மா புறக்கணிப்பு சார் புறக்கணிப்பு சரி பாய்காட் புறக்கணிப்பு அந்நிய பொருட்களை புறக்கணிப்பது அதாவது அது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஸ்வதேசின்னு ஒரு சைடு சுயதேசத்தை பொருளை உபயோகப்படுத்தினா இன்னொரு சைடு என்ன ஆகுது அந்நிய பொருட்களை புறக்கணிப்பது பாய்காட் வந்துடுச்சு மூன்றாவது நேஷனல் எஜுகேஷன் தேசிய கல்வி சார்ந்த ஒரு தீர்மானம் நான்காவது செல்ஃப் கவர்மெண்ட் சுய ஆட்சி இதுதான் ஸ்வராஜ் சுய ஆட்சிங்கிறது தான் ஸ்வராஜ் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் பெருசாக எல்லாம் கிடையாது சுதேசின்ட்ட அப்போ இன்னொரு சைட் பாய் காட்டுன்னு வந்துடுச்சு நேஷ்னல் எஜுகேஷன் என்பது பார்த்தா இதுவும் நான் சொன்னேன் பங்களா என்னது அந்த வங்காளத்தில் சுதேசி இயக்கம் வளரும்போது அதில் நிறைய பேர் யார் தான் ஈடுபட்டாங்க மாணவர்கள் தான் இருந்தாங்க மாணவர்கள் இருக்கும்போது அந்த டான் சொசைட்டி பற்றியும் ஏற்கனவே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம பேசியிருக்கோம் டான்ஸ் சொசைட்டி ஒரு கரிக்குலத்தை கொண்டு வந்தாங்க அதன்படி என்னாச்சு ஸ்கூல் காலேஜஸ் எல்லாம் தொடங்கினாங்க அது ஏன் வெளிநாட்டு பொருட்கள் மட்டும் ஏன் புறக்கணிப்பது நமக்கு என்ன வேணும் கண்டிப்பாக ஸ்கூல் காலேஜே வேணும் அவர்கள் வேண்டாம் நாமளே தொடங்கணும் என்கிற ஒரு முயற்சி இருந்துச்சுன்னு சொன்னேன் அதன் தொடர்ச்சியாக தான் இந்த நேஷ்னல் எஜுகேஷன் வருது நாலாவது பாயிண்ட்டு செல்ஃப் கவர்மெண்ட் அது என்னது ஸ்வராஜ்னு பேசினே அந்த வார்த்தை தான் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் அவ்வளோதான் இந்த நாலுமே யார் பாஸ் பண்ணுறது எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் பால் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் லீடர்ஸ் தான் என்ன பண்ணுறாங்க பாஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது மாடிரேட்ஸ் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிப்பாங்க இதெல்லாம் தேவையா வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது உள்ளே என்ன ஆகிடுது இப்போ பார்க்குறோம்ல அதிமுகவில் ஒரு ரெண்டு கோஷ்டி என்பதை போல் தான் எங்கே என்ன ஆகுது ஒரு கோஷ்டி வேண்டாம்ன்றது இன்னொரு கோஷ்டி என்ன பண்ணுது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகே அடுத்தது நைன்டீன் நாட் செவன் மாநாடு எங்கே நடக்குதுன்னா சூரத்து வருது சூரத் ஒவ்வொரு ஆண்டு ஒவ்வொரு இடத்துல நடக்கும் சூரத்தில் மாநாடு நடக்கும்போது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த தீவிரவாத தலைவர்கள் 
லாலா லஜபத் ராய பிரசிடென்ட் ஆக்கணும் தேர்ந்தெடுக்கணும் அந்த ஆண்டினுடைய தலைவராக யார நியமிக்கணும் தேர்ந்தெடுக்கணும் நியமிப்பது கிடையாது எலக்ட் பண்ணணும் யார எலக்ட் பண்ணலாம் லாலா லஜபத் ராய எலக்ட் பண்ணணும் என்கிற ஒரு முயற்சி நடக்குது ஆனா இங்க என்ன ஆகல லாலா லஜபத் ராய வந்து கண்டிப்பாக தேர்ந்தெடுக்கப்படல மாறாக ராஜ் பிஹாரி கோஷ் தான் என்ன பண்றாரு தேர்ந்தெடுக்கப்படுறார் இதன் காரணமா தான் என்ன ஆயிடுது காங்கிரசுக்குள்ள ரெண்டு கோஷ்டிகள் மிக தெளிவாகவே தெரியுது நைன்டீன் நாட் செவன் யார் ஜெயித்தர் யாரு மாடினேட்ல இருந்த ஒரு தலைவர் ராஜ் பிஹாரி கோஷ் என்பவர் ஜெயிக்கிறாரு ஜிஹெச்ஓஎஸ்ஹெச் ராஜ் பிஹாரி கோஷ் மெலிட்டன்ஸ் அந்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் லீடர்ஸ் அவர்கள் யார கொண்டு வரணும் முயற்சி செஞ்சாங்க லாலா லஜபத் ராய் லாலா லஜபத் ராய கொண்டு வரணும் முயற்சி பண்ணாங்க இங்க தோற்று போனது யாருனா லாலா லஜபத் ராய் அந்த மூணு பேர் லால் பால் பால்ல உண்மையிலேயே சீனியரா இருந்தவர் லாலா லஜபத் ராய் தான் அதன் காரணமா அவரை கொண்டு வரணும் முயற்சிகள் நடக்குது ஆனா என்ன ஆகல தோற்று போயிட்டார் அப்போதான் என்ன ஆகுது இவர்கள் இன்னும் வெளிப்படையாவே என்ன பண்றாங்க இல்ல காங்கிரஸ் என்ன பண்ணுது இந்த பழைய விஷயத்தையே பேசினா கண்டிப்பாக எதுவுமே அங்க என்ன ஆகாது உருப்படியாக நடக்காது என்பதை போல் பேசிட்டு அடுத்து என்ன ஆகும் ஏற்கனவே சில அந்த அஜெண்டா எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்கல்ல தீர்மானங்கள் அந்த தீர்மானத்தை எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாநாட்டில் நீக்கக்கூடிய எல்லா முயற்சிகளும் யார் பண்ணுவாங்க மாடினேட் சைட்ல இருந்து பெரோஷா மேத்தாங்கிற அவர் என்ன பண்றாரு எல்லா முயற்சிகள் பண்றாரு அங்கே தனியாக அவர் ஒரு குரூப் வச்சுன்னு இருப்பார் மெஹதா குரூப்புன்னு அவருடைய குரூப் தனியாக இருக்கும் அது மாடிரேட் மொத்தமாக வச்சுன்னு இருக்கக்கூடியது இன்னொரு குரூப் என்னென்னா இந்த மெலிட்டன்ட் குரூப் என்பதை போல் என்ன ஆயிடுது ரெண்டு குரூப் தரப்புரிதா என்ன ஆகுது இந்த இடத்துலன்னு ஏற்கனவே கொண்டு வந்த அந்த தீர்மானத்தை கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணிடணும் ரிமூவ் பண்ணணும் என்கிற அந்த முயற்சியெல்லாம் நடக்கிறத பார்த்துட்டு தான் இவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க காங்கிரஸில் இனி இருப்பதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு கை கொடுக்கும் இந்த போராட்ட வழிமுறை தவறானது என்பதை போல் யாருக்கிட்ட போயிருந்த ஒரு எண்ணம் தீவிரவாத தலைவர்களிடம் போது வெளிப்படையாக காங்கிரஸ் கட்சி ரெண்டாக பிளவுபடுகிறது ஒன்று மாடிரேட் இன்னொன்று எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் செக்ஷன் என்பதை போல் ரெண்டாக பிரியுது என்ன சொன்ன மாடிரேட் இருந்தது வந்து மெஹதா காங்கிரஸ் அந்த ஒரு வார்த்தையும் எழுதிக்குங்க மெஹதா காங்கிரஸ் எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா மாடிரேட் இருந்தது தான் அல்லது காங்கிரஸ் மைனஸ் அந்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ் லீடர் இஸ் ஈக்குவல் டு மெஹதா காங்கிரஸ் தீவிரவாத தலைவர்களை நீங்கள் கழித்து விட்டால் மீதி இருக்கக்கூடியது யார்னா பெரோஷா மெஹ்தாவினுடைய காங்கிரஸ் அதை என்ன சொல்கிறோம் மெஹ்தா காங்கிரஸ் அல்லது மாடிரேட் காங்கிரஸ் அப்படின்னு ஒரு பிரிவும் இன்னொரு பிரிவு என்னவா இருக்கு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அதை லெட் பண்ணது லால் பால் பால் மூன்று பேரும் மாடிரேட் வந்து பெரோஷா மேத்தா இந்த பீரியட்ல வழி நடத்துகிறார் இன்னொன்னு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அதுக்கு லால் பால் பால் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் தீவிரவாதிகள் தீவிரவாதிகளை வழி நடத்தியது லால் பால் பால் மிதவாதிகளை வழி நடத்தியது பெரோஷா மேத்தா முடிவு <laughs> செய்கிறோம் <laughs> பவர் அதிகாரம் யாரிடம் இருந்து பிரிட்டனிடம் இருந்து நாங்களே எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தான் அது தீவிரமானது இது இல்லாமல் இன்னொரு செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க இவர்கள் யாருன்னா ரெவல்யூஷனரி இவர்கள் முழுக்க முழுக்க என்னன்னா ஒருத்தனை சூட் பண்ணணும் சொல்லணும் அதன் மூலமாக தான் என்ன பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக ஒரு பயத்தை உருவாக்க முடியும் நேற்றை பார்த்தோம்ல பாரத மாதா அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் தெளிவாகவே சொன்னேன் 
வாஞ்சிநாதன் அந்த அமைப்பை சார்ந்தவர் அங்கே தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஐரோப்பியர்களை கொன்று அவர்கள் மத்தியில் என்ன பண்ணணும் ஒரு பயத்தை உருவாக்கக்கூடியது தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அவர்களுடைய ஒரு நோக்கமாக வைத்திருப்பாங்க ஒவ்வொரு அமைப்புக்கு ஒவ்வொரு வழிமுறை அப்போ மூன்றாவதாகவும் இன்னொரு செக்ஷன் வருது அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க இன்னொருத்தனை ஒன்னாலும் என்ன கிடையாது தப்பு கிடையாது ஆனால் அந்த லால் பால் பால் எந்த கட்டத்துலேயும் என்ன பண்ணலை யாரையாவது கொல்லணும் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு என்ன போகல கண்டிப்பாக வேறு நாம் தீவிரவாதின்னு சொல்லிடுறோம் ஆனால் அவர்கள் என்ன பண்ணல தீ யாரையும் கொல்லணும் என்பதை போன்றெல்லாம் எந்த விதமான பேச்சும் எந்த இடத்துலையும் அவர்கள் கண்டிப்பாக பேசவில்லை என்பதுதான் உண்மை இப்போ அடுத்த டாபிக் நோட் பண்ணுங்க என்ன பார்த்தோம் அந்த மிலிட்டண்ட் ஆட்கள் பற்றி பார்த்துட்டோமா எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட்டு இன்னொன்று வந்து ரெவல்யூஷனரி எக்ஸ்ட்ரீமிசம் புரட்சியாளர்கள் இவங்க என்ன பண்ணாங்க ரெவல்யூஷனரி எக்ஸ்ட்ரீமிசம் இது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா நல்லா பாருங்கள் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் எப்படி இருக்காங்க மெடவாத தலைவர்கள் தான் அதிகபட்சமாக இருக்காங்க அந்த பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் வந்த பிறகு தான் என்ன ஆகுறாங்க அந்த காங்கிரஸ்க்குள்ளேயே சிலர் என்ன மாறிட்டாங்க எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் தீவிரவாதி அப்படின்னு மாறிட்டாங்க இப்போது இவர்கள் சொல்லக்கூடியதும் போதுமானதாக இருக்கா என்ன ஆகலை கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டாவது பிரிவு செய்கிற ஆட்கள் லால்பால் பாலினுடைய வழிமுறையும் என்ன கிடையாது கண்டிப்பாக போதுமான அளவுக்கு இல்லை அதை வைத்து நாம் வந்து சுதந்திரம் பெறுவது அது இதெல்லாம் என்ன கிடையாது சாத்தியம் இல்லை என்பதை போல் என்ன பண்ணுறாங்க இன்னொரு மூன்றாவதா ஒரு குரூப் வந்து நம்ப ஆரம்பிக்குது காங்கிரஸினுடைய அந்த ரெண்டாவது பிரிவு பார்த்தோம் பாருங்கள் அவங்க பண்ணதே கொஞ்சம் தீவிரமான விஷயம் தான் அது உண்மையாக சொல்லணும் ஆனால் சும்மா ஏதோ இன்னொரு பொருளை புறக்கணித்து நாம் இங்கெல்லாம் பண்ணுறது ஆகாது நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒருத்தனை நேரடியாக ஷூட் பண்ணோம் பாம் போடணும் ஷூட் பண்ணால் தான் அப்போ என்ன ஆகும் ஒரு பயத்தை உருவாக்க முடியும் என்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் சிலர் வராங்க அதுவும் இது எங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தா ஒரு எயிட்டீன் செவன்ட்டீஸில் பெங்கால்லேயே வந்து ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் ஆன ஒரு மூமெண்ட்டு தான் அது எயிட்டீன் செவன்ட்டீஸ்லேயே அங்கங்கே என்ன பண்ணுவாங்க இவர் இருப்பாரா விவேகானந்தர் சுவாமி விவேகானந்தர் தான் என்ன பண்ணுறாருனா என்ன பண்ணுறாரு அங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி நாம் எப்படிப்பட்டவங்க எல்லா ஆற்றலும் எங்கே இருக்குது உனக்குள்ளேயே இருக்குது எல்லாத்தையும் பேசி அவர் தான் என்ன பண்ணி விடுறாரு அங்கே கொஞ்சம் மக்களை வந்து மாற்றி வச்சுட்டார் எயிட்டீன் செவன்ட்டீஸ்லே கொஞ்சம் என்ன இருக்கா அந்த இடத்துல எல்லாரும் உடல் வலிமையை வந்து நம்பக்கூடியவர்களாக யார் மாறிடுறாங்க அங்கங்கே ஜிம்ஸ் நிறைய நடந்துருக்கும் ஜிம் கானா இதை எடுத்துன்னு எதாவது பண்ணுவாங்கள்ல கடலா கட்டி அதுக்கு பேர் எல்லாம் எங்கே பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க பெங்காலில் வந்து பண்ணுறாங்க இங்கே இப்படி இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் மத்தியில் தான் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் காங்கிரஸ் பண்ணுறதெல்லாம் பத்தாதுப்பா வேறு ஒரு முறைக்கு வந்து நம்ம போகணும் என்கிற எண்ணம் அவர்களிடம் தான் இருக்குது இதுக்கு இன்னொரு விஷயமும் தோன்றுகளாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு விவேகானந்தர் சொன்னேன் அடுத்தது வந்து பக் பன்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி ஒரு நாவலை வந்து எழுதுகிறார் ஆனந்த மட் என்கிற ஒரு ஆனந்த மடம் தமிழில் அந்த நாவலில் தான் வந்தே மாதரம் பாடல் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் அந்த பாடலும் என்ன பண்ணிடுது கண்டிப்பாக நான் நேற்று சொன்னேன்னா கல்கத்தாவினுடைய தெருக்களில் முழுவதும் என்ன ஆச்சு அந்த அக்டோபர் பதினாறு நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் மக்கள் என்ன பாடல்கள் தான் பாடின்னு இருந்தாங்க வந்தே மாதுரம் வந்தே மாதுரம் அந்த பாடல் தான் பாடப்பட்டது என்பது வந்து நம்ம தெளிவாகவே வந்து பார்த்தோம் ஸோ அந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட்டும் நோட் பண்ணிடுங்க யார் எழுதுனது பன்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதுனார் பன்கிம் பன்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி ஆனந்த <laughs> மட் <laughs> <laughs> இப்போ இது ஏன் தீவிரமடைந்தது என்ன ஏதுன்னு பார்த்தா இதுக்கும் சில காரணம் இருக்குன்னு சொன்னது தான் என்ன ஆகுது காங்கிரசினுடைய அந்த தலைவர்கள் மீது என்ன கிடையாது இவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் போகக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனு அடுத்தது அந்த மேன்ஹுட் நான் யார் தெரியுமா என்ன பின்புலம் தெரியுமா எங்கேருந்து வந்தேன்னு தெரியுமா சோழ பரம்பரை அப்படின்னெல்லாம் இப்போ சொல்லிக்கிறோமே அதை போல் என்ன ஆகுது அந்த இடத்துல 
நாம் யார் தெரியுமா என்கிற அந்த விஷயத்த என்ன பண்றாங்க அதான் இது சொன்ன எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னாவே அது எங்க தான் அங்க எங்க அந்த ஜிம்ஸ் தான் நிறைய என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாரு அவர் அந்த இன்னொரு விஷயத்த பேசி இருப்பாரு அந்த வார்த்தை பாருங்க வார்த்தை எக்ஸாக்டா ஸ்டீல் நர்வ்ஸ் என்பதை போல எல்லாம் பேசியிருப்பாரு Vivekananda had described as strong muscles and nerves of steel. What is that? Akka lady is strong muscles. Muscle is not a muscle. What is that? How do you say that? Nerves of steel. How do you say that? How do you say that? How do you say that? That is how you say that. How do you say that? 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 அதற்காக தான் என்ன ஆகுது ஜிம்னு வருது ஆனால் அங்கே ஜிம்ல இருக்கக்கூடிய ஆளெல்லாம் என்ன ஆகுது அவங்க கொஞ்சம் முரடர்களாகவே இருப்பாங்க என்ன பண்ணுறாங்க என்கிட்ட கொடுத்தா ஒரே அடியில் என்ன பண்ணுவோம் அடிப்பேன் அது இது நான் அப்படி தான் நான் பேச்சு போகும் இங்கே தான் ஆயிடுது கண்டிப்பாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமே இங்கே வந்து தொடங்க பெறுகிறது அது இந்தியன் மேன்ஹுட் என்கிற ஒரு விஷயமும் என்ன ஆகுது அந்த இடத்துல வந்துருக்கு இதுக்கடுத்தது சில கேசஸ் இருக்கு அலிப்பூர் கான்ஸ்பிரசி கேஸ் என்ன ஏதுன்னு அதை பார்க்கலாம் எனக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் கொஞ்சம் பிரேக் கொடுங்க பார்க்கலாம் இன்னைக்கு பெருசா இல்லை டாபிக் அது நேற்று நிறைய எடுத்துட்டோம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே முடிஞ்சிடும் அதாவது டவுட் இருந்தால் மட்டும் பாருங்க விவேகானந்தர் 